हेलो क्लास गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास के वी स्पी टू टू केमिस्ट्री सो इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन सो इन दिस क्लास इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन थ्री डायमेंशन सो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग हमने टू डायमेंशनल पैकिंग की थी इन दैट वी हैव टू काइंड फर्स्ट इज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग उसमें टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या था ए ए ए नाउ सेकेंड टाइप इज हैक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इज ए बी ए बी सो नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर अब हमें थ्री डायमेंशनल पैकिंग करनी है ओके सो फ्रॉम दैट वी कैन प्रोसीड either in two ways either from square close packing in two dimension or from a hexagonal close packing so let's begin and start from two dimensional square close packing okay so dear children we are seeing three dimensional close packing from two dimensional square close packing देखो बच्चों हमने टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे करी थी लेट्स जो फर्स्ट लेयर है इट इज नेम लेयर ए सेकेंड लेयर की प्लेसिंग कैसे हुई थी इट इज डायरेक्टली ऑन टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट लेयर सो दैट जो सेकेंड लेयर का एटम है इट टच द एटम ऑफ द फर्स्ट लेयर ओके सिमिलरली हमने थर्ड लेयर बनाई हमने फोर्थ लेयर बनाई ओके अब देखो बच्चों कि ये थ्री डायमेंशनल पैकिंग है सो so, जो फिलिंग ऑफ स्पीयर्स होंगी रो वाइज भी होगी हाइट वाइज भी होगी कॉलम वाइज भी एंड रो वाइज भी सो so, दैट जो इस रो के पीछे पे एक रो होगा ओके एंड कॉलम भी होगा सो so, दैट पैकिंग इस तरीके से होगी कि जो आपकी रोज है एंड आपके कॉलम्स हैं दे आर अलाइन वर्टिकली एंड हॉर्जेंटली ओके so similar arrangement okay they are aligned all together so very simplest form now from this kind of packing we get a simple cubic lattice structure and see this is the formation of a simple cubic lattice structure or we can see the primitive cell unit which we had dealt in our previous classes इसका एटम्स का अरेंजमेंट क्या होगा ए ए ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू सेकंड टाइप इन नॉन सेकंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेट्स रिकॉल कि टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होती है सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता था कि फर्स्ट लेयर of his spheres now the second layer of the spheres will arrange in the depression of the first layer okay so yahan se kaun si layer arrange hogi it will a layer which is different from the layer 1 ise hum kehte b layer okay so arrangement kya tha a b a b type ka now jab aapke paas two dimensional hexagonal closed layer ho gaya ab you have to proceed toward थ्री डायमेंशनल पैकिंग इसके ऊपर जब आप पैकिंग करोगे ओके सी दिस ब्लू स्पीयर्स आर ऑफ टू डायमेंशनल पैकिंग ना जब इसके वर्ड्स जो जनरेट होंगे एम टी स्पेस जो होगी वहाँ से आप इसके ऊपर पैकिंग करना शुरू करोगे लाइक मीन्स यू नो टॉप ऑफ द फिलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पीयर ओके सो दीज ब्लैक स्पीयर्स दे आर फ्रॉम द टॉप मोस्ट व्यू नाउ In this kind of packing, here it is a three-dimensional structure. So, इसमें क्या होता है There is a generation, generacy uh, of two kinds of voids. See, void is basically an empty space. अब voids कैसे होंगे Suppose ये जो spheres मैं आपको बता रही हूँ See, this is these are the two spheres of first row. This is the sphere of second row. It comes in the depression of the first row okay 
ये एक वर्ड है नाउ सिमिलरली जब एल्सफियर्स इस लेयर के ऊपर अरेंज होंगे एंड वी आर फॉलोइंग द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो जब थ्री डायमेंशनल का सेकेंड लेयर होगा वो भी तो थ्री डायमेंशन के फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में फिट होगा ओके सो दिस इज सी दिस फिगर ओके यहां पे दिस ब्लैक स्पीयर्स दे आर फ्रॉम दी थर्ड डायमेंशनल पैकिंग सो जो इसका वर्ड जनरेट होगा ये वर्ड और टू डायमेंशनल का वर्ड वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रहेंगे दे आर दे दे डू नॉट ओवरलैप ओके सो दैट एंटी स्पेस इज कॉल्ड एज द ऑक्टाहेड्रल वर्ड अब वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्यों होगी बिकॉज दैट एंटी स्पेस को सराउंड करते हुए कितने स्पेयर्स हैं दे आर टोटल सिक्स स्पेयर्स ओके जैसे ये वर्ड है सपोज दिस इज अ वर्ड ओके सो ऊपर की जो थ्री डायमेंशनल पैकिंग होगी वहां से थ्री स्पेयर्स रहेंगे और जो नीचे के थ्री स्पेयर्स हैं वो रहेंगे ओके सो टोटल कितने स्पीयर्स हो जाएंगे सिक्स स्पीयर्स नाउ व्हेन यू जॉइन द सेंटर्स ऑफ दीज सिक्स स्पीयर्स विद द वॉइड यू गेट अ ऑक्टाहेड्रॉन ओके सो हेंस द नेम इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट लेयर है आपकी फर्स्ट लेयर के टू एटम्स लिए आपने देन दिस एटम This fit in the depression of the first layer. अब जब आप इसके इसके से जो void generate होता है उसके ऊपर जब third layer का sphere आएगा third layer का first th three dimension का first layer का जो sphere होगा वहां पर it will set itself in the void of the two dimensional hexagonal packing. तो ये जो void होगा ये void कहलाता है आपका tetrahedral void. अब इसको टेट्राहेड्रल वर्ड क्यों कहा गया है बिकॉज वेन यू ज्वाइन इट सेंटर्स यू गेट अ टेट्राहेड्रॉन सिंपल वेन अ स्पेयर फ्रॉम थर्ड डायमेंशनल पैकिंग कम्स एंड सेट इन द वर्ल्ड ऑफ द टू डायमेंशनल हेक्सागॉन पैकिंग देन जनरेट्स अ टेट्राहेड्रल वर्ड ओके नो यहां से जो आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो ये है Suppose there is a closed pack structure and the crystal lattice me there are total of n atoms. See here. So in that n atoms, questions comes the number of octahedral voids. So octahedral voids remain the same as number of atom present in the lattice structure. So the octahedral void is equal to capital N. Now what about the tetrahedral void? Tetrahedral void is twice the number of the number of atoms present in the lattice structure. Let me recap first. अगर आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में टोटल एन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ओके okay? उसमें से ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा इज इक्वल टू एन अब टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा टेट्राहेड्रल वर्ड हमेशा डबल होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड से सो इक्वल्स टू ट्वाइस एन टू इन टू एन So my dear students I hope this lecture is clear to you thank you